Ya size çiftçiliği daha karlı bir yöntemle, daha az yakıt, gübre ve su kullanarak yapabileceğinizi, aynı zamanda daha az emek harcayarak kendinize zaman yaratabileceğinizi söylesek? Bir şeyin sürdürülebilir olması için önce hayatta olması gerekir. Eğer sizin çöken bir sisteminiz varsa, ölmüş bir toprağınız varsa önce onu onarmanız gerekiyor. Barbaros gibi bunların hepsi palavradan ibaret diyebilirsiniz. Dünyanın her yerinde bu kadar yaygın olmasına rağmen neden Türkiye'de bu tarım yöntemi uygulanmıyor? Geliyor, görüyor, iyi mahsul aldığını da görüyor. Ya bu sene yağdı da ondan oldu diyor. Yağmasa görürsün sen diyor. Evet. İşin doğrusu böyle yani ikna etmek zor iş. Bu, kendi gözleriyle görene dek başka bir yöntemin mümkün olduğuna inanmayan bir çiftçi, Barbaros'un hikayesi. Sudan da tasarruf yapıyoruz, gübreden de tasarruf yapıyoruz, mazottan da tasarruf yapıyoruz ve aldığımız üründen de memnunuz. Gördüğünüz gibi koçanları görüyorsunuz. Evet, burada. <gülüyor> Barbaros, geleneksel tarımın sorunlarına alternatif çözüm arayışında. Zaman zaman görülen kum fırtınaları Polatlı'daydı, bir tanesi de Ereğli'deydi, Konya Ereğli'de. Çok büyük e, bir toz bulutu şehrin üzerine çöktük. Gündüzün ortasında geceyi yaşadılar. Sürülen toprakta, işte buyurun ekerken erozyon, rüzgarda erozyon, yağmurda erozyon, her zaman erozyon. Aslında çözüm tam da ayaklarımızın altında. Şu anda eşit miktarda Hatta ürün arıyorsunuz ama sizin bir kere geliyorsunuz, ekiyorsunuz, gidiyorsunuz. Fakat o 4-5 kere geliyor, sürüyor, biçiyor. Sizden daha fazla gübre atıyor. 